Fortuna Asteroid. Für die Glücksfelder. Ziemlich selten sind die sogar. Ähm, ja. Das wird wahrscheinlich so gut wie gar nichts bringen. Ja. Der ist Blitz. Da können wir dann mit Wasser dagegen an. Ja, das steht ja sogar. Wir haben ja durchschauen, durchwacker. Läuft. Ja. Machen wir mal kurz die Sphero Level. Dann können wir ein bisschen ähm, aufleveln hier. Einmal hier hin. Und tschüss, damit können wir alle auf einmal fliehen. Geschick steigt um 1. Treffer steigt um 1. Okay. Und dann noch Magie. Oder die MP. Immer Lu. Kann man gleich so weit sogar. Ja. Da geht jetzt dann die Magie rauf. Reflex. Ja, das ist sehr gut, wenn die Magie-Leute ein bisschen besser ausweichen können. Das ist immer praktisch. Einen geringen Abwehrwerten von denen. So. Dann haben wir die auch gleich alle durch. Das muss halt auch ab und zu sein. Das ähm, gehört einfach zum Spiel. So. Stimmt, da ist gar nicht. Glücksferoiden sind zum äh, Glücksfelder aktivieren. Die fortuna Spheroiden erzeugen aus einem leeren Feld ein Glücksfeld. Aber da wir noch keinen Glücksferoid haben, bringt uns das momentan halt echt gar nichts. Okay, bei Kimari können wir uns jetzt entscheiden, wie rum wir wollen. Bevor wir hier irgendwie den Weg entlang gehen, irgendwo und dann eine Sackgasse geraten. Wie das... Ähm, zwangsläufig passieren wird. Gehen wir erstmal auf diesem großen Feld entlang, würde ich sagen. Und aktivieren hier alles. Jetzt haben wir noch Yuna. Und die lernt, glaube ich, als erstes mal die Ex-Zauber, genau. Dass wir uns gegen äh, Magieangriffe verschiedener ähm, verschiedenen Typus, äh, verschiedener Typen, ähm, wehren können. Die haben wir jetzt auch gleich alle komplett drauf, ne? Ja. Aber wir haben keine Abilities Heroiden mehr, verdammt. Okay. Dann eben nicht. War da unten noch was? Nö. Ähm. Nö. Focus on the fight. No worries. Das ist jetzt doof. Warum kommt... Ah. Wenigstens daneben, ey. Aber kein Abilities Spheroid. Wir brauchen Abilities Spheroiden, verdammt. So. Ähm, gut. Du kommt nach B. Und B sollten wir dann tatsächlich auch ziemlich zügig ähm, erledigt haben mit Waka. Oh, er hat auch getroffen, Gott sei Dank. Und dann kann nämlich ganz in aller Ruhe hier Ludo das Blitzelementar wieder vernichten. So. Immer noch kein Abilities Favorit, verdammt. Warte. Eben was? Nee. Okay. Ähm, 
Jetzt geht's die Treppen hoch. Ja, oben haben wir auch gleich wieder einen Speicherspheroiden, den oh, nehmen wir auf oh. jeden Fall mit. Die Stone Steps have a history, you know. Ja, erzähl. Yep. Lord O'Holland trained here at his peak. <lacht> A race, huh? <lacht> Think you can beat me? <lacht> Yuna, if you would. Uh, ready? Ja, das war ja mal wieder hey. klar hier. Ah, huh? Hey! Wir starten als letztes. Dafür können wir in Ruhe abspeichern. Speichern abgeschlossen. Oh, da geht's schon wieder rund. Ja klar, Sin hat eine Schuppe verloren. Und wir dürfen wieder aufräumen. Ja, das schaut nach einem größeren Kampf aus. Ah, wie war das jetzt nochmal? Ah, die absorbieren Zauberangriffe, die sich gegen Guno richten. Anfällig gegen Zauberangriffe. Klar, aber solange die da sind, ist er auch nicht anfällig. Wasser heilen die. Ich habe aber hier einen Nässeschlag. Das heißt, das Problem, was man ausdürfte, die heilen. Nee, nicht. Okay. Warum hat es die jetzt nicht geheilt? Gute Frage. Aber wenn das so ist, dann ist das jetzt so. Und Lulu kommt jetzt erstmal noch raus. Und Kimari rein. Also Bosskämpfen will ich immer gerne alle durchwechseln. Damit jeder die äh, Sphäro-Punkte bekommt. Ähm, Titus bleibt aber auf jeden Fall drin, denn der ist gerade sinnvoll. So, den ersten von den beiden haben wir schon mal erledigt. So. Wo, na, na, okay. Keine Statusveränderung. Und, 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 reicht's? Nein. Ja, jetzt aber Wacker erledigt's das. Nicht. Alter. Ernsthaft. So. Jetzt müssen wir den da irgendwie rauskriegen. Jetzt feuern wir erstmal an. Dass hier zumindest mal bei Waka, der jetzt auf jeden Fall noch drin bleibt, und Tidus, ähm, der Angriffswert und der Verteidigungswert steigt. Ah, da haben wir Kimari. Feuer. Ja, das funktioniert so gut. Wir holen jetzt aber noch ganz kurz Juna rein. Die darf eine Runde kurz blocken. Denn das reicht bereits, um... Oh, wir haben die Exasse-Attacke schon äh, aktiv gerade. Dann kann man ja hier direkt... Ja, eine Runde blocken reicht schon, um ähm, dass man die Sphäro-Punkte bekommt. Da haben wir auch mit der Exhale jetzt dann genug Schaden gemacht, dass er aus seinem Schutzschild rauskommt. Schauen wir mal, ob wir ihn irgendwie stumm oder blind kriegen. Ja, stumm haben wir ihn schon mal. Das heißt, der Seufzer, falls das unter Magie läuft, dürfte jetzt ähm, nichts mehr können. Ja klar, Waka ist jetzt vergiftet. Den müssen wir gerade ein bisschen aufpassen. Oder mit viel Glück könnten wir ihn jetzt mit einem Schlag noch nicht erledigen. Jetzt geht Waka wahrscheinlich drauf. 
Oh, nein, er hat es überlebt. Aber die Runde würde er auch definitiv nicht schaffen, wenn ich jetzt mit dem spiele. Deswegen... Dann heilen wir mal Lulu, die hat eine geringere Verteidigungskraft als Tidus. Und kommt jetzt auch direkt dran und erledigt das Ganze für uns. Und schon ist Sins Schuppe Uno oder Gona oder wie auch immer sie hieß, äh, erledigt. Ohne groß Items zu verbrauchen oder so. Perfekt. Stell dich nicht so an, Tidus. Ich? <lacht> Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Being a guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Nah. So, what are these sin spawn anyway? Fiends. They fall from Sin's body and are left behind in its wake. Leave him alone and Sin comes back for him. You gotta be quick. That moment when Waka told me I had talent in battle. I think that was when I started seriously considering becoming a guardian. Und ja, Gott sei Dank. Wenigstens wieder zwei Abilities für Ruiden. Und ein Blindwappen. Die Wappen sind, ähm... Für wen sind die Wappen? Wappen? Lulu. So, dann kann ich schon mal nicht erblinden. Ähm, gehen wir genau direkt mal weiter. Nur eins, dann können wir nämlich hier den gleich noch mitnehmen. Bevor wir uns hier in die Mitte vorwagen. Zeithieb. Sehr schön. Damit können wir, ähm, wenn wir den Gegner mit dem Zeithieb angreifen, forcieren, dass wir ähm, Zeitsferroiden von ihnen bekommen. Also wir können die Drop-Rate äh, von Zeitsferroiden auf, ich glaube sogar 100% drücken damit. Was äh, ganz praktisch ist. Also das gibt es dann später auch nochmal für, für Abilitis-Ferroiden und so weiter, glaube ich. Also für alle möglichen Arten von Ferroiden, außer die ganz seltenen natürlich. Aber ähm, so die Basics kann man sich damit sehr schön erfarmen. So, Kimari auch nochmal Angriffskraft angestiegen. Und hier Waka, Angriffskraft und was haben wir hier? Geschick wahrscheinlich. Treffer. So, sind wir durch. Passen die Gruppe wieder an. Und weiter geht's. So, uh, they got fiends in Zenakan too. Just a few. It's a big deal when one shows up, though. Uh, hey, since when have you believed me about Zanarkin anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like a thousand years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another. Refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jack, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. I... I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was, it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. <laughs> 